，所谓精锐，令行禁止，只是最基本的要求。这批天兵，通善战阵变化之法，合击纵横之术。不止如此，他们身上的仙甲更是大有说法。四万仙甲便是一整套的灵宝，可以组成多种大阵。若三五人聚在一起，身上甲胄便有灵力勾连，能互相借力，更可以及时驰援。这般成套的宝甲，李长寿也想搞个几百套，丰富指道人的战术体系。不过现在呢，也就只能想一想。这一类宝甲造价不菲，李长寿现在还在为小穷峰流浪计划发愁呢。这些花里胡哨的东西，也只能向后安排了。四万天兵冲出水晶宫时，已经完成了分兵集结，在水晶宫东南两面各汇聚了两万兵力。李长寿严重怀疑，这些天兵啊，应该是经过严格筛选过的，仙石扫过，一个个都是身姿挺拔，面容英俊，资质也都不错。看来啊，玉帝陛下这是相当重视这一次天庭的初登场嘛。龙宫方面立刻有高手赶去交涉，天庭一方也有天将向前，言说他们是受命前来相助龙族。那龙宫高手还没有来得及回来禀告。东海龙王之令已经下达各处，天兵为龙族援军，龙族全军与众天兵互相驰援，掩护杀敌。就这般，四万天兵顺利的加入战局，侧面夹击，已经冲到了龙宫之前的敌军数万精锐。即将短兵相接时，全场天兵动作整齐划一，念诵口诀，手掐法印，各自扔出了。三颗豆子，就听海水中噼里啪啦一阵乱响，砰砰之声不绝于耳。在每位天兵的头顶、脚下，出现了三名，呃，三个呃奇异仙兵。天兵们头顶出现的，分别是一名身段凹凸有致的弓手，还有一位魁梧身形的壮汉。仙豆兵、寒冰弓手，仙豆兵、神威盾手。四万寒冰弓手同时开弓射箭，齐射出数万枚仙力凝成的冰寒箭矢。方圆百里的海水都变得冰寒刺骨。那些同时冒出来的四万名壮汉，举着大盾冲在众天兵身前，率先向前冲撞，浩浩荡荡，一往无前。天兵们配备使用的仙豆都是统一之势。在不计算天兵施法出现差错的情形之下，此时天兵一方已经多了四万寒冰射手、四万巨盾战士，以及四万豌豆射手。不是不是不是，龙族众龙、宾客众仙，此刻都看愣了。大战之地，四万颗豌豆射手身形摇摇晃晃。他们踩着欢乐的节奏，口中喷出一颗颗五彩流光、拳头大小的豆子。紧随他们的攻守姐姐之后，将自己的先例贡献了出来。在场这么多老龙老前辈，活了这么多年，什么没见过呀？这些豌豆射手，他们是真的没见过。刚有人想出声调侃几句，龙宫之外寒冰气息爆发，四万只寒冰剑士爆发出了四万原先境炼气士的全力一击。海中顿时多了一大片连绵的海鲜冰雕，紧随其后，那一颗颗流光幻彩、拳头大小的豆子，飞到了冰雕堆中，齐齐炸开，五行轮转，木火双生。若换作平时，便是再多数倍的原先合力一击，在龙宫之内端坐的众高手，也不会有什么震惊之感。小场面罢了，可此时。看着那一股股在海水中爆开的火柱，以及那些随之破碎的冰雕，龙族与他们的宾客或多或少都有些讶然。让人感觉惊讶的，不是这些豌豆射手喷出的豆子的威力，而是这些奇形怪状、怎么看都不怎么正经的术法道兵，用仅仅相当于原仙境仙兵的实力，却爆发出了相当于真仙境仙兵的杀伤力。妙啊！天庭竟有如此奇术，各处的赞叹声刚起，
，豌豆射手们已经放出了第二波骑射。随之，四万颗欢乐的豌豆射手开始迅速枯萎，只是眨眼之间就在海水之中化作了一堆堆灰烬，凝聚他们的仙力，只够他们骑射两步。这就是提升单次攻击杀伤力的代价。不过，效果相当不错。躲在龙宫角落中的某洪荒仙豆杂交之父露出了欣慰的微笑。豌豆射手两轮骑射，在数万甲士与寒冰攻守的掩护之下，四万天庭精锐冲入了已经被扫平了大半的战阵，对着残余的敌军展开了无情的屠戮。随后，这四万天兵、八万斗仙兵立刻调转方位。朝着外围战局凶猛冲去，而此时那四万天兵的身上，各自还有两颗豌豆射手。经此一役，想必今后的天兵征战，敌方不仅要统计天兵数量，还要计算这些天兵身上可能藏了多少豆子了。天兵出场，配合魔改后的撒豆成兵，以及自己辛苦栽培的仙豆，总体的效果大大的出乎了李长寿的意料。李长寿略微犹豫了一下，决定让自己藏身在各处的指导人军团，暂时不现身。过犹不及，不必画蛇添足嘛。嗯，是这样的，绝对不是因为心疼自己那么多的指导人，以及耗费了大量宝材、辛苦了几年炼制的各类毒丹。对，指导人军团本是为配合天兵行动准备的，在天兵陷入僵局之后，引导天兵打开突破口。现在天庭如此缺少兵将，李长寿如果让天兵在此地折损太多，也着实不好对玉帝交差，顺便还会连累木工。到此时，这一次谋划的大半目标已经顺利达成，接下来就是该如何退敌退兵，让这一次天庭显威圆满收场。长寿，耳边突然传来了大法师的喊声，李长寿立刻收摄心神，起身道。大法师，弟子在。宣都大法师含笑问道：“这是我给你的那门神通？”“啊，是。”李长寿道：“弟子稍微更改了一些施展神通的方式，改良了那些豆子。”言说中，他已经拿出了最新版魔改撒豆成兵，以及自己培养出的最高品质仙豆毒仙豆，推给大法师。大法师只是捏起了一颗豆子，仔细看了看。随后便是一阵感慨：“你这脑袋中到底装了多少鬼主意？”大法师笑骂了一声，言道：“将此物收起来吧，以后天庭倒是可以用上。今日你这般相助天兵，回头若是我那小师叔缺了给你的奖赏，你自可来兜率宫找老君主持公道。”李长寿心底一动：“哟，这是打折后的兜率宫邀请。”他连忙点头答应。龙宫一行到此时已经是收获不菲，得了大法师赐给的灵丹，又得了这般限定条件的邀请。今后我只需要找一个借口，就能够顺理成章去兜率宫中拜见老君。这十二年，当真是没有白忙活。李长寿做了一个道揖，将神通仙豆收到了储物法宝中，又问：“大法师，赵前辈那边如何了？”玄都顿时有些面色古怪，对着水晶镜一点，笑道：“对这位赵师弟，我是真服气了。”只见赵公明此刻躺在云上，哇哇的吐血。面前那六名老道面色无比灰暗，一个个咬牙切齿，各自都在爆发的边缘，却又强行摁下了火气。就听赵公明有气无力的说道。呃，惨呐、啊，真惨呐、啊！我结教门人，竟然被你西方教如此欺凌，贫道以一敌六，被你们伤成这样。<笑>今日各位道友。非要跟我去碧游宫不可了！我一位老道抓住尉迟就要动手。
赵光明却是眼睛一瞪，顿时精神了一些，身周出现了四颗双生流影球，那表情明明是在说：“来呀来呀，大频道啊，频道这里都随时记下来。”那抓着尺子的老道狠狠的一跺脚，骂道：“无耻，无耻至极！”赵大爷又喷了一口血沫，惨然一笑：“我都已伤成这般。”已经还用安金伤我？你胡说！贫道一丁点法力都没动用，都有。那驼背老道站了出来，对赵公明拱拱手。今日确实不是跟道友玩闹的时机，道友若有兴致，稍后我们定会奉陪。此事龙宫遭劫，老师命我等前去救援，还请道友莫要阻拦才是。赵公明一听就乐了，他突然明白了海神老弟此前说的那些话。哦，感情西方教唱的是这么一出啊！先让人暗中偷袭，然后再跳出来维护龙族。哟哟哟，这是阴谋阳谋并用，直接要压死龙族，又将其他人当傻子糊弄啊！若说无耻，我赵公明。可不敢与你们相比呀、啊！赵大爷有气无力的道了一句，抬头看着天边，轻轻叹息着：“人族俗世有句谚语，一回生，二回熟，咱们也都算是熟人。来吧，做个选择啊，是跟我去碧幽宫。”还是老规矩啊！导游，你不要欺人太甚，还老规矩？你这般折损你截教圣人老爷的面皮，当真不怕被你家圣人老爷毁你道行吗？赵公明却是不以为意，自顾自的躺在那儿，用定海神珠封着周遭乾坤。自家老师常年闭关，若是被老师知道了这件事，按照老师的脾性，怕是……怕怕是会指导一下自己吐血时的力度，以及躺下之后的表情，顺便呢再去找其他的圣人试一试效果。此刻，赵公明的那种淡定、那种祥和、那种吃定了你们的自信，没有丰富的从业经验，绝对做不到如此自然。李长寿对着水晶镜一阵摇头，叹道：“嗨，碰瓷之法虽然出自弟子之手，但是弟子于此道。”远不及公明前辈。一旁的玄都笑得直拍大腿，口中妙绝不断。这大小法师正自看戏，忽听龙宫之外传来了一阵阵由远及近的龙吟声。大法师笑道：“北海龙宫的援军到了，那些西方教暗藏的凶刃开始退了。南海龙宫那边，似乎是西海龙宫前去援护。”李长寿的心底总算是松了一口气，忙道。大法师，通知共鸣前辈退走吧，不必继续碰下去了。善，宣读大法师闭目凝神，掌心有一道太极图虚影缓缓旋转，一抹道韵飞入了水晶镜中。镜中画面，赵公明眨了眨眼睛，突然从地上慢慢的爬了起来。那六位西方教高手面色一变，各自警惕的看着赵公明，赵大爷却是一改此前的神情，变得正经肃穆。对着六个人做了一个道揖，缓缓一叹：“哎，各位道友，始终想不出破解之道，贫道心底颇感遗憾。哎，罢了，与你们这般戏耍也并无意义。贫道突然兴致寡淡，嗯咳咳，就如此告辞吧。啊”言罢，赵公明抬手一招。二十四颗定海神珠自各处飞射而来，在他的身周环绕。赵公明警惕地看了眼六人，身影后退两步，二十四颗定海神珠轻轻震颤，已经没了踪影。一位老道怒斥：“道友请留！”罢了，让他去吧，咱们还有正事在身。此时没了定海神珠封禁，六老道立刻全力搜查东海。看到了东海龙宫此时的情形。
，文静道人刚刚退走，龙宫大军配合天兵，将海族叛军深海妖兵杀得节节败退。赵公明，你竟敢坏我叫大事！呃、一位老道咬牙怒斥，突然低头喷了一口鲜血，却是被气到道境不稳，受了轻伤。文静道人这批凶人一退，龙族众高人腾出手来，龙入鱼群，手起刀落，从南砍到北，从北砍到西，整个海族叛军、深海妖族没了主心骨，兵败如山倒。西方教一方，为了能够保存一点今后再搞事情的火种，带走了海族叛军中不少威望较高、修为高强的将领，而深海妖族。却是被直接扔在此地，彻底成了弃子。西方教六位圣人弟子在东海边缘逛了一圈，错过了登场时机，只能够潜藏行踪，回返犀牛贺州，还带着一连串的西方粗话。他们如何气恼，怎么去分锅，李长寿并不关心。李长寿现在担心的是赵公明前辈，在西方教的仇恨值过高，这并非是好事。虽然赵公明并不在意，但是他李长寿总归是间接坑了赵大爷，这一份仇恨值本该是人教来承担的。李长寿看向大法师，有些欲言又止。大法师似乎看破了李长寿的心事，温声道：“可是，在担心赵师弟之事，哎。弟子担心西方会因此事算计公明前辈，那是我自会出手。”你不必过多挂念。玄都大法师轻笑了一声，看着水晶镜中的画面，轻叹了一声，站起身来。此地已无大事，我也该回兜率宫中了。长寿，你可要跟我一同返回。啊，还要劳烦大法师捎弟子半路。李长寿笑道：“弟子是杜仙门内的小弟子，不太适合在此地露面。”为何？大法师道。今日龙族之危局，半数是因你而解。你何时还学起谦让这套了？不去找龙族会点好处了？